কোন সালে এরা মানে হচ্ছে দুই হাজার সালে সরি দুই হাজার না হ্যাঁ দুই হাজার সাত সালে রিপোর্টটা লিখছিল তারা বলতেছে যদি একদিন দেরি করে তাহলে চল্লিশ পঞ্চাশ কেজি পার হেক্টরে ইল কমে যাবে ঠিক আছে এই যে এই যে বাংলা তথ্যগুলো আমার কাছে আছে এখানে তো এরা বলছে একদিন দেরির জন্য এখানে লাভজনক পদ্ধতিতে গব উৎপাদনের উপায় গম গবেষণা কেন্দ্র নসিপুর দিনাজপুর তাদের তথ্য অনুযায়ী তাদের তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যদি একদিন কেউ দেরি করে লাগাইতে তাহলে একদিনের জন্য চল্লিশ পঞ্চাশ কেজি ইল কমে যাবে তাহলে এখান থেকে বোঝা যায় যে ডিলেট সোয়িং কত মারাত্মক কিন্তু সমস্যা হলো এই যে অপটিমের মধ্যে আমরা লাগাবো দুইটা প্রবলেম এখানে ইদানিং হয়ে দাঁড়াইছে এক নম্বর হলো যে ফার্মাররা যে ভ্যারাইটিগুলো লাগায় আমন সিজনে সেগুলো সাধারণত নভেম্বর মাসের শেষের দিকে হারভেস্টিং হয় তো নভেম্বরের শেষের দিকে হারভেস্টিং করলে সঙ্গত কারণেই পনেরো ডিসেম্বরের দিকে চলে যায় হচ্ছে লাগানো আর একটা সমস্যা হয় ইদানিং ভেরি রিসেন্টলি যে অক্টোবর মাসের শেষের দিকে বা নভেম্বর মাসের মাঝাম একটা বৃষ্টি হয় এই বৃষ্টিটার কারণে ওয়াটার লগিং হয়ে যায় এবং জমিটা তৈরি করতে দেরি হয়ে যায় যে এই দুইটা কারণের জন্য বিশেষ করে লেট হারভেস্টিং অফ আমন ডিলেজ দি সোয়িং অফ হুইট অ্যান্ড দ্যাট হ্যাজ দি দ্যাট হ্যাজ ক্রিয়েটেড দি হিট স্ট্রেস ইন দ্য প্লান্ট ডিউরিং দি ফ্লাওয়ারিং পিরিয়ড তখন স্যার ওই যে আমরা বললাম বাইশ পঁচিশ ডিগ্রির উপরে চলে যায় তো পঁচিশ ডিগ্রির উপরে চলে যাওয়া মানে বা তিরিশ না ওখানে আমরা এক্সাক্টলি বত্রিশ ডিগ্রি দেখে আসছি ওই তিরিশ বত্রিশ ডিগ্রির উপরে চলে যাওয়া মানেই হচ্ছে ইয়ে স্পাইকলেট স্টিলিটি দেখা দিবে বা চিটা হয়ে যাবে ফলে ভালো ফলন পাওয়া যাবে না তাহলে এখান থেকে উপায় কি উপায় হলো একটাই যে আমাদের যে এমন কোনো ভ্যারাইটি আমন ধান লাগাইতে হবে যেন পনেরো নম্বরের আগে আমার জলি ক্লিয়ার হয়ে যায় এবং আমরা লাগাইতে পারি আর দ্বিতীয় যে প্রবলেমটা আছে সেটা হলো যে ওয়াটার লগিং অথবা জমিতে জোন আসা ওই সাধারণত অক্টোবরের শেষের দিকে বা নভেম্বরের মাঝামাঝি যে একটা বৃষ্টি হয় এই বৃষ্টির থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের অন্য কোনো পথ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে একটা হচ্ছে জমি ক্লিয়ার করা আর দ্বিতীয় হচ্ছে এমন কোনো পদ্ধতি বের করা করে পনেরো নভেম্বর থেকে তিরিশে নভেম্বরের মধ্যে লাগাইতে পারি আচ্ছা এখন আমরা ইতিমধ্যে যে শক দেখে আসছি শক থেকে যে সমস্ত ভ্যারাইটিগুলো হিট টলারেন্ট এগুলো একটু লেট সোয়িং করলেও যথেষ্ট ভালো ইল পাওয়া যায় এখন আমাদের সেকেন্ড যে কাজটা যখন আমরা জমি তৈরি করব ল্যান্ড প্রিপারেশন পাঁচ ছয়টা প্লাভিং দিয়ে এখন ল্যান্ড প্রিপারেশন গতদিন আমরা বলছিলাম কনজারভেশন এগ্রিকালচার কনজারভেশন এগ্রিকালচার আমরা কি করি যে শুধুমাত্র টিলেস্টা দিই যেখানে আমরা বীজ ফেলব সেখানে এই যে পদ্ধতি একে বলা হয় স্ট্রিপ টিলেস আমাদের ইউনিভার্সিটিতে বা বাংলাদেশ বিভিন্ন জায়গায় ওই রিসার্চ করে দেখা গেছে যে স্ট্রিপ টিলেস এর যে গম এই গমের ফলন বা গ্রোথ এমনি যেটা ফুল টিলেস দিয়ে এই যে পাঁচ ছয়টা প্লাউিং দেওয়ার কথা বলা হয় এই পাঁচ ছয়টা প্লাউিং এর থেকে অনেক বেশি ভালো ফলন হয় স্ট্রিপ লেজে অর্থাৎ একবার গর্ব কিন্তু এই স্ট্রিপ লেজ দিয়ে গেলে যে মেশিনটা লাগবে এটার নাম হচ্ছে পিটিওএস নাম শুনছ পিটিওএস পিটিওএস নাম শুনছ হ্যালো না স্যার পিটিওএস পি তে পাওয়ার টিলার পাওয়ার টিলার ও তে অপারেটেড এস তে সিলার তাহলে পাওয়ার টিলার অপারেটেড সিলার আচ্ছা তোমরা থার্ড ইয়ারে পড়ো তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে আমাদের অ্যাগ্রোনমিতে যন্ত্রপাতি দেখায় নাই 
भार्सिटाइल माल्टिक्रप प्लान्टर भार्सिटाइल माल्टिक्रप प्लान्टर यो दिए स्ट्रीप क्लियर क्षेत्र जाए वास्तवे देखा गया तुम्हारा सएल सैंस क्लस मटे मुहूर्ते दुटा एक्सपेरिमेंट आखने स्ट्रीप क्लेज और कन्भेंशनल क्लेज रहे जे क्यों जे देखे स्ट्रीप क्लेज गाचर चेहरा एवं तरह फलन बसि दैन दि कन्भेंशनल क्लेज सूतरा यो प्रमाण कर दिखर अवश्य पद्धति गम करते देखा सूझक गम जमी ब्रडकस्टेड मैनेजमेंट प्रैक्टिस अच्छा 130 विभिन्न रकम रोग जीवन थे कारण जन पोका at the rate of 25 kg per hectare at the time of last plowing eta dile tomar ei white ant ebong weevil er attack theke rokha kora jabe accha bidyut er pattoko ta keno sir ekhane rain fed ar irrigated ha ei proshno ta shobai kore amra amader teacher der korchi tader ra tara korche ekhane jeta dekha dekha jay je jokhon irrigated condition hoy तक तक क्रपटा ठीक जानी ना क्यों 
বাস্তবে কিন্তু আমরা দেখছি যে রেট কিন্তু ওইটাতে বেশি লাগে আর এটাতে কম লাগে এ হচ্ছে মূল বক্তব্য বইপত্র আছে সব জায়গায় হাই রেটের কথা বলা আছে কিন্তু আসলে উত্তরটা কিন্তু আমিও জানি না বা অনেকেই জানে না ঠিক আছে আমরা সবসময় এটা দেখে আসতেছি যে বীজের পরিমাণ সবসময় শেষ সাড়া তিরিশ আচ্ছা বেশ আচ্ছা কালকে কালকে তোমাদের বলবো আমি ভুলে গেছি উত্তরটা একবার শিখছিলাম আবার কালকে আবার বলবো দেখি অন্য কেউ জানে কিনা আমি ভুলে গেছি আচ্ছা এখন কেন এটা এটা এটার উত্তরটা আমি কালকে দিয়ে দেবো আচ্ছা এখন সিট যখন বুনবো তার আগে সিটটা সিট ট্রিটমেন্ট করে নিতে হবে সিট ট্রিটমেন্টের জন্য ভিটাভিক্স টু হান্ড্রেড অ্যাট দি রেট অফ থ্রি গ্রাম পার কেজি সিট অথবা ক্যাপ্টান অ্যাট দি রেট অফ টু গ্রাম পার কেজি সিট অথবা থ্রি রাম অ্যাট দি রেট অফ টু পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম পার কেজি সিট এই যে ই করতে হবে ট্রিটমেন্ট নিতে হবে আচ্ছা অথবা কার্বনিজম অ্যাট দি রেট অফ টু পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম একটা ইত্যাদি ইত্যাদি তো সিট ট্রিটমেন্ট করে নিয়ে বিস্তাই করলে তাহলে রোগ আক্রান্ত হয়ে এই যে লুজ স্মার্ট বা অন্য অন্য ইনসিডেন্সটা কমবে আচ্ছা এখন আমাদের আসি ফার্টিলাইজার ম্যানেজমেন্ট ফার্টিলাইজার ম্যানেজমেন্টে দেখো এই তিনটা ফার্টিলাইজার টিএসপি এমওপি এবং জিপসাম দুটো কিন্তু ইরিগেটেড কন্ডিশনে যতটুকু দেওয়া হয় তার চেয়ে কম দেওয়া হয় বিশ চল্লিশ কেজি কম দেওয়া হয় রেইনফেড কন্ডিশনে ইরিগেটেড কন্ডিশনে একটু বেশি দিতে হয় রেইনফেড একটু কম দিতে হবে এখন দাঁড়াও কোন সময় কত দিতে হবে ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ একটুখানি ওয়ান থার্ড কই লিখছে তো লিখছেই সার প্রয়োগের বিষয়টা একটু ক্লিয়ার হয়ে দিয়ে দিই এবং অন্যান্য ফার্টিলাইজার একবারই দিয়ে দেব টু থার্ড ইউরিয়া এবং অন্যান্য গুলো দিয়ে দেব একবারই এবং যে ওয়ান থার্ড ইউরিয়া থাকলো সেটা প্রথম শেষের সময় দিতে হয় আর যে ক্ষেত্রে শেষ সার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সার অর্থাৎ ইউরিয়া টিএসপি সবটাই যে রেট দিছে সবটাই মানে একবারই ডিউরিং ফাইনাল ল্যান্ড প্রিপারেশন দিতে হবে এবং যদি তার অবস্থাটি হয় তাহলে ফোর্টি কেজি ইউরিয়া এক্সট্রা এখানে উপরি প্রয়োগ করতে হবে এটা এটা বলছে এখানে তাহলে এখানে আমরা কি বললাম যে এইটার টু থার্ড আর এইটা হোল ডিউরিং এবং এইগুলো সহ বেজাল অ্যাপ্লিকেশান দিতে হবে আর যদি রেইনফেডের ক্ষেত্রে ক্লারিং স্টেজে ভেজিটেটিভ স্টেজের মধ্যে বৃষ্টি হয় তাহলে ফোর্টি কেজি ইউরিয়া টিং করতে হবে এই হলো এখানকার রিকমেন্ডেশন আচ্ছা ওয়াটার ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে যে ওয়াটার ওয়াটার ক্রিটিক্যাল স্টেজগুলো হচ্ছে ক্রাউন রুট ইনসিডেন্ট ফ্লাওয়ারিং স্টেজ মিল্ক অর গ্রেন ফিলিং স্টেজ ঠিক আছে এই তিনটা হচ্ছে এর ক্রিটিক্যাল স্টেজ এই সময়ে ওয়াটার স্ট্রেস যদি হয় তাহলে এর ফলন 
এখন ক্রাউন রুট ইনিশিয়েশন স্টেজ একটু আগে বলছি যে সিন্স ক্রাউন রুটস আর ফর্ম এট অ্যারাউন্ড টু সেন্টিমিটার অফ সয়েল ডেপথ ই রেসপেক্ট অফ ডেপথ অফ সিট প্লেসমেন্ট দিস ইজ দি লেভেল হুইজ সাবজেক্ট টু ফাস্টার ড্রাইং আন্ডার ড্রাই কন্ডিশন রুট ফেইল টু গ্রো অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্ট রিজাল্ট ইন ইন লস ডিলে ইন গিভিং ফার্স্ট ইরিগেশন অ্যাট সিআরআই রিজাল্ট আপসেটিং অফ দ্য সিঙ্ক্রোনাস টিলার প্রোডাকশন সাব নর্মাল হেড পোর রুট সিস্টেম পোর গ্রেন ইল্ড অর্থাৎ এখানে বলতেছে যে সিআরআই স্টেজেই পানি দিতে হবে যদি পানি না দেওয়া হয় তাহলে র্যাপিড ড্রাইং হয়ে যায় ফলে এখানে আমাদের সমস্যা হবে কি টিলারিংগুলো একসাথে হবে না আর সাব নর্মাল হেডিং হেডিংটা ঠিক মতো ইমার্স করবে না আর রুট সিস্টেম দুর্বল থাকবে এবং গ্রেন ইল কমে যাবে আচ্ছা এখন এবং তার সাথে যে পার্সিয়াল রুট গুলো আসবে ঠিক আছে পার্সিয়াল রুট তো আছে ক্রাউন রুট ইনিশিয়েশন স্টেজটা হচ্ছে সতেরো থেকে একুশ দিনের মধ্যে এই টাইমটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এবং এই সময়টাই আমাদেরকে যদি ময়েশ্চারেজ হয় জমিতে তাহলে অবশ্যই পানি দিতে হবে না হলে ফলন কমে যাবে আচ্ছা এখন এই যে ক্রাউন রুট ইনিশিয়েশন স্টেজ অর্থাৎ বিশ থেকে পঁচিশ দিনের ফার্স্ট ইরিগেশন দিতে হবে ইন কুলার রিজন লাইক হিলি এর অ্যাপ্লাই ফার্স্ট ইরিগেশন আর একটু দেরিতে অর্থাৎ ক্রাউন রুট ইনিশিয়েশন একটু দেরিতে আসবে সেখানে অর্থাৎ ক্রাউন রুট ইনিশিয়েশন স্টেজটা কোনো কোনো জায়গায় আমাদের আমাদের বইপত্রের মধ্যে লেখা আছে সতেরো দিন আমাদের দেশের বইপত্রে সব লেখা আছে সতেরো থেকে একুশ দিন আর এদেরটাই দেখলাম বিশ থেকে পঁচিশ দিন এটা কেন পার্থক্য এই পার্থক্যটা হলো যে এলাকা কোল্ড বেশি সেই এলাকাতে সিআর এসটেজটা একটু দেরিতে আসবে আর যেখানে একটু ওয়ার্মার কন্ডিশন সেখানে একটু আগে আসবে এই পার্থক্য এই যে আমাদের বাংলাদেশে দেখো সব ভ্যারাইটিগুলোর জন্য বলা আছে সতেরো থেকে একুশ দিন সতেরো থেকে একুশ দিন এটা হচ্ছে ইনিশিয়েশন স্টেজ হুম তো সেখান তখন শেষ দিতে হয় ফার্স্ট ইরিগেশন সেকেন্ড ইরিগেশন অ্যাটিলারিং স্টেজ ফোর্টি টু ফোর্টি ফাইভ ডেজ থার্ড ইরিগেশন সিক্সটি টু সিক্সটি ফাইভ ডেজ ফোর্থ ইরিগেশন এইট টু এইটটি ফাইভ ডেজ আর ফিফথ ইরিগেশন হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড ফাইভ ডেজ আর সিক্সথ ইরিগেশন এরা বলছে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটিন টু ওয়ান টোয়েন্টি ডেজ তাহলে এখানে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ইরিগেশন এই এতদিন পরে এতদিন পরে এতদিন পরে এতদিন পরে এই একটি এ দিছে এবং কোন সময় কতটুকু সে দিতে হবে তার একটা বর্ণনা দিছে একটা শেষ দিলে এই সময় এক কেউ যদি একটা শেষ দেয় তাহলে এই সময় দিতে হবে দুইটা দিলে এই সময় আর এই সময় তিনটা দিলে এই সময় এই সময় এই সময় চারটা দিলে এই সময় এই সময় এই সময় এই সময় পাঁচটা দিলে এই এই সময় ছয়টা দিলে এই সাতটা ইরিগেশন দিলে এই সর্বোচ্চ সাতটা ইরিগেশন দেওয়ার রিকমেন্ডেশন আছে তাহলে আমি যদি শুধু একটা ইরিগেশন দিই দ্যাট শুড বি গিভেন অ্যাট সিআরআই স্টেজ ডিরিগেশন দিলে ভালো হয় আচ্ছা যাই হোক ইরিগেশন কখন দেব এই আই ডবলো ইরিগেশন রিকোয়ারমেন্ট বাই সিপিটি প্যান ইভাপারেশন এর রেশিও যখন পয়েন্ট সেভেন থেকে পয়েন্ট নাইন এই সময় সাধারণত ইরিগেশন দেওয়ার জন্য রিকমেন্ডেশন হচ্ছে কিসের হুইটের ঠিক আছে আচ্ছা আর বাংলাদেশের জন্য হুইটের এই যে আমার কাছে যে বইটা আছে লাভজনক পদ্ধতিতে গম উৎপাদনের উপায় এখানে এরা তিনটা ইরিগেশনের কথা বলছে 
এবং তিনটার মধ্যে ওই যে ওই ওই যে এই সকেট যে তিনটা পড়ছে এই তিন তিন স্টেজে এক দুই তিন ঠিক আছে এক দুই তিন এই যে এখানে সতেরো থেকে একুশ দিন পঞ্চান্ন থেকে ষাট দিন পঁচাত্তর থেকে আশি দিন এই হলো আমাদের দেশের রিকমেন্ডেশন আর তুমি বেশি দিতে চাও তাহলে তোমার এই এই স্টেজ গুলোতে পানি দিতে হবে আচ্ছা এখন আমরা আসি সেকেন্ড ইস্যু উইড ম্যানেজমেন্ট উইড ম্যানেজমেন্ট আমরা খেয়াল করি যে ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড অফ উইড কম্পিটিশান থার্টি টু ফর্টি ফাইভ ডেজ এই টাইমটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড অফ উইড কম্পিটিশান এই থার্টি টু ফর্টি ফাইভ ডেজ পর্যন্ত এই সময়টা যদি আমরা জমিটাকে ক্লিন রাখি তাহলে ক্রপ কম্পিটিশান কমে যাবে অর্থাৎ ই লসটা হবে না তো সেটা পাইতে গেলে আমরা অনেকগুলো মেথড জানি এটা বেশি বলতে চাই না যে ফার্স্ট উইডিং বলছে থ্রি উইকস আফটার সোয়িং সেকেন্ড উইডিং সিক্স উইক আফটার সোয়িং আর এই দুইটা দুইটা উইডিং দিতে হবে হোয়িং কিপস উইটস আন্ডার কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রোভাইডেড দরকার নাই আচ্ছা গুড হাজব্যান্ড্রি হলেই কিন্তু উইডের প্রকোপ কমে যায় তাহলে গুড হাজব্যান্ড্রির মধ্যে এটা হচ্ছে কোয়ালিটি সিট তারপরে অপটিমাম ল্যান্ড প্রিপারেশান অপটিমাম সিড রেট আচ্ছা ওয়াটার অ্যান্ড ফার্টিলাইজার ম্যানেজমেন্ট এটা যদি করা হয় তাহলে আমার গুড হাজব্যান্ড এগুলো হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড উইড ম্যানেজমেন্টের অপশানগুলো এরপরে হচ্ছে হার্বিসাইড হার্বিসাইডাল উইড কন্ট্রোলের জন্য বলতেছে ব্রডলিপ উইড যদি হয় টু ফোর ডি করতে হবে এই রেটে থার্টি টু থার্টি ফাইভ টু ফোর্টি ডেজ আফটার সোয়িং থার্টি টু ফোর্টি ফাইভ ফোর্টি ডেজ আফটার সোয়িং নভেম্বার সোন ক্রপ আর লেট সোন ক্রপের জন্য ফোর্টি টু ফোর্টি ফাইভ ডেজ আফটার সোয়িং আচ্ছা মেটা সালফিউরন মেথাইল আর ন্যারো লিফের জন্য আইসোপ্রোটিউরন মেট্রিবিউজিন সালফো সালফিউরন পেন্ডিমিথালিন তো বলে দেওয়া আছে এগুলো দেখো এগুলো সব হচ্ছে পোস্ট ইমার্জেন্স এগুলো সব পোস্ট ইমার্জেন্স আর এটা হলো প্রি ইমার্জেন্স তো পোস্ট ইমার্জেন্স সার্ভিস সাইড দিয়েও কন্ট্রোল করা যায় প্রি ইমার্জেন্স দিয়েও কন্ট্রোল করা যায় এখানে শিডিউলটা যদি আমরা এইভাবে বলি আমার আমার পিএইচডি ছাত্রে তার ইয়েতে যে রিকমেন্ডেশন আমরা ব্যবহার করছিলাম সেটা হলো যে পেন্ডিমিতালিন অ্যাট থ্রি ডেজ আর টু ফোর ডেজ অ্যাট থার্টি টু থার্টি ফাইভ টু ফোর ডেজ এই যখন আমরা ব্যবহার করছি অথবা আর একটা ব্যবহার করছিলাম আইসোপ্রোটিউরন এটা খুব ভালো কাজ করছিল পেন্ডিমিতালিন শুরুতে দিলাম আর এইটা পরবর্তীতে দিলাম দিয়ে আর যদি টু ফোর ইয়ে ব্রড লিফ্ট থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে টু ফোর ডি ব্যবহার করলাম এইভাবে এখানে মিক্সচার করে করে দেওয়া যায় এইটা আর এটা অনেক সময় আমরা ফর্মুলেশন পাবো এখন বাংলাদেশের যত হার্বি সাইড আছে তার মধ্যে অনেক সময় এইটা আর এইটা মিক্সার থাকে একসাথে এটা বলা হয় প্রিপারেটিভ মিক্সার প্রিপারেটিভ মিক্সার থাকলে সেই হার্বি সাইডগুলো সিলেকশন করে দিলে ভালো কাজ পাওয়া যায় আচ্ছা এখন হার্ভেস্টিং করব কোন সময় যখন টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি পার্সেন্ট ময়েশ্চার থাকবে সিডে আর হচ্ছে গাছগুলো দেখলে ইয়েলো হয়ে যাবে ইয়েলো হয়ে যাবে সেই সময় আমরা হার্ভেস্ট করব ডেড ড্রাইভ পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না কারণ হচ্ছে কি তাহলে ই হবে আর যত দেরি করা হয় তাহলে অনেক সময় লেট হার্ভেস্টিং এর কারণে রেইনফল হলে লেট হার্ভেস্টিং এর কারণে অনেক লস হতে পারে আচ্ছা আচ্ছা আর যদি কম্বাইনিং করতে চাই অর্থাৎ কম্বাইন হার্ভেস্টার দিয়ে করি তাহলে দি সিড ময়েশ্চার শুড বি ঠিক আছে কম্বাইন হার্ভেস্টিং করতে চাই তাহলে সিড ময়েশ্চার কত হতে হবে এইটা কেন এই ময়েশ্চারের উপরেও না পরেও না নিচেও না কেন এর উত্তর জানা আছে 
গম হার্ভেস্টিং করতে হবে যদি আমি মেশিন দিয়ে হার্ভেস্ট করি তাহলে বারো থেকে চোদ্দ পার্সেন্ট ময়েশ্চারে কেন এর উপরে যাওয়া যাবে না সাড়ে চোদ্দ যাওয়া যাবে না সাড়ে এগারো যাওয়া যাবে না কেন আর যখন হ্যান্ড হার্ভেস্টিং করবো তখন দেখো বলছে পঁচিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট ময়েশ্চার যখন হ্যান্ড হার্ভেস্টিং করবো তখন পঁচিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট ময়েশ্চার আর যখন কম্বাইন হার্ভেস্টিং ব্যবহার করবো তখন বারো থেকে চোদ্দ পার্সেন্ট ময়েশ্চার এই 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 এর চেয়ে যদি কম হয়ে যায় বারো নিচে চলে আসে তাহলে মেশিনের চাপে ভেঙে যাবে গ্রেন আর যদি পনেরো চোদ্দ পার্সেন্ট উপরে যায় তাহলে মেশিনের চাপে ফেটে যাবে ফেটে যাওয়াকে ইংরেজিতে বলে ব্রুইজিং আর ভেঙে যাওয়াকে বলে ক্রাকিং ক্রাক হবে লো টেম্পারেচারে সরি লো ময়েশ্চার পার্সেন্টেজে আর হাই ময়েশ্চারে ব্রুইজড হবে ইনজুর্ড হবে আচ্ছা ক্লিনিং অ্যান্ড ড্রাইং আমাদের বীজ রাখতে হবে দশ থেকে বারো পার্সেন্ট ময়েশ্চারে ঠিক আছে যদি আমি টাইমটা আর একটু এক্সটেন্ড করতে চাই বেশি দিন রাখতে চাই তাহলে আট থেকে দশ পার্সেন্ট ময়েশ্চারে তবে সব জায়গায় এই দশ থেকে বারো পার্সেন্টের রিকমেন্ডেশান আছে আট থেকে বারোতে আট থেকে দশে ভালো হয় কিন্তু রিকমেন্ডেশান সব জায়গার জন্যে বাংলাদেশে অন্য দেশে ওই দশ থেকে বারো পার্সেন্ট ময়েশ্চার হচ্ছে রিকমেন্ডেশান ঠিক আছে দশ থেকে বারো পার্সেন্ট এই যে বলে দেওয়া আছে বীজের ক্ষেত্রে আর বীজ শুকাইছে সেটা বুঝতে গেলে আমরা এই যে টিথ দাঁতে নিয়ে চাপ দিয়ে কট করে সব দেয় বুঝতে হবে শুকাই গেছে আচ্ছা স্টোরেজ এয়ার টেম্পারেচার টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস অ্যান্ড সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট হিউমিডিটি অ্যান্ড হুইট সিট বীজ ফিফটিন পারসেন্ট ময়েশ্চার আচ্ছা গ্রেন উইথ লেস দ্যান টেন পারসেন্ট ময়েশ্চার স্টোর অয়েল অ্যান্ড দিস লেভেল অফ ময়েশ্চার ক্যান বি ইজিলি অ্যাসিভ বাই সান ড্রাইং मार्केटिंग क्रेडिट सप्लाई इत्यादि इत्यादि अच्छा तुम्हारे प्रश्न ट उत्तर কালকে দিয়ে দেবো যে কেন বেশি আমি উত্তর দিছিলাম একজন আমি আবার ভুলে গেছি নিজেই অনেকদিন না পড়াইয়া ভুলে গেছি আমি শুনতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি উত্তর কি হবে কারণ এটা একটা কোয়েশ্চেন তবে লাগবে সিড্রেট বেশি লাগবে এর ক্ষেত্রে আচ্ছা এখন আমাদের তাহলে আলোচনা কিন্তু শেষ তাহলে হুইট আমার যে যে শীত প্রোভাইড করা হলো মোটামুটি এর সাথে কিছু কিছু যোগ টক করে নিয়ে পড়ালেখা করে কি করবা ভ্যারাইটি জানবা দুইটা শব্দ আচ্ছা ধরো একটা শক্ত জিনিস বাড়ি মারলে কি হবে ভেঙে যাবে ক্রাক হবে তাই না একটা নরম জিনিস যদি ধাক্কা লাগে কি হয় সিলে যায় তাই না সিলে যায় এই সিলে যাওয়াকে ইংরেজিতে বলা হয় ব্রুইসড বিয়ের বি আর ইউ আই এস ইডি ব্রুইসড তো ব্রুইসড হলে মানে ফেটে যাওয়া ছাল উঠে যাওয়া অর্থাৎ যখন নরম জিনিসের উপরে কোনো চাপ পড়ে তো নরম জিনিস ফাটে না ছিঁড়ে যায় আর শক্ত জিনিসের চাপ পড়লে ভেঙে যায় তো আর সিড হিসেবে যদি ব্যবহার করতে হয় তাহলে তো এই 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 মাত্রা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে বারো থেকে চোদ্দ পার্সেন্ট ময়েশ্চারে সার্ভিস করতে হবে আচ্ছা তাহলে আমাদের মনে হয় টাইমও শেষ এবং কথাবার্তাও শেষ তোমরা এখান থেকে মিলাইয়া কিছু প্রশ্ন প্রশ্ন উত্তর ঠিক করে নিও ক্লিয়ার আমার অনেক কিছু বাদ পড়ে নাই বাদ পড়ছে আমরা কিছু কিছু জায়গায় বর্ণনা একটু কম করছি আর ওই একটা জিনিসের উত্তর আমি আসলে ভুলে গেছি 
এই যে ভান্না হ্যাঁ বলো স্যার বলছিল যে ইউরিয়া ইউরিয়া স্যার রিপোর্ট থেকে যে এক্সট্রা দেব ওই কেন বলছিল এটা স্যার বললাম যে স্যার 40 কেজি ইউরিয়া হ্যাঁ এক্সট্রা দিতে বলছে জি স্যার হুম এটা কারণ হচ্ছে যে তোমার সাধারণত ধরে নেওয়া আছে রেইন ফেড কন্ডিশনে আমরা একবারই দিব সব কিন্তু যদি এক আপনার কোন একবারে কেটে যাক স্যার কিছু কেটে যাক কেটে যাক কোনো অসুবিধা নাই আপনার কথা একবারে কেটে না স্যার কিছু বলছেন স্যার ঠিক আছে স্যার শোনা যাচ্ছে আচ্ছা বলতেছি কি কেটে যায় যাক কোনো অসুবিধা নাই এই শীত তো তোমাদের ভরাই দেব ঠিক আছে তো সুতরাং অসুবিধা নাই যেটা বলছি যে ফার্টিলাইজার দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু শোনা যাচ্ছে না স্যার অসুবিধা নাই শোনা না গেলে সমস্যা নাই ফোন নেটওয়ার্ক তো প্রবলেম স্যার একটু ঠিক আছে হ্যাঁ তুমি শুনতে পাচ্ছো মানে যে লোক অভিযোগ করতেছে সে শুনতে পাচ্ছে জি স্যার ক্লিয়ার মানে আমার ফোন নেটওয়ার্কে সমস্যা আপনারটা ঠিক আছে আমরা শুনতে পাচ্ছি গুড আজ আমি বলছিলাম যে বলছে যে যখন রেইন ফেড হবে তখন একবারই অ্যাপ্লিকেশন করতে বেজাল অ্যাপ্লিকেশন আচ্ছা বেজাল অ্যাপ্লিকেশনটা করলে সাধারণত গ্রোথটা কিন্তু রিটার্ডেডই হয় সবগুলো নিউট্রিয়েন্ট একবারে দিলে ওটা দিয়ে অনেক সময় গাছের গ্রোথটা ভালো মতো হয় না বিশেষ করে ইউরিয়া ইউরিয়ার যে বিষয়টা কারণ লিসিং হয়ে মানে ইয়ে হয়ে যায় ভোলাটিলাইজেশন লস হয়ে যাবে তো এই লস যদি দেখা যায় কোনো সময় ভেজিটেটিভ গ্রোথ স্টেজেই তো মানে ই দেওয়ার কথা ইউরিয়া দেওয়ার কথা তো যদি ওই স্টেজে বৃষ্টিপাত হয় তাহলে তো একবার একবার আমি অতিরিক্ত যদি ইউরিয়া দিই তাহলে ইউরিয়াটার এই ফাংশনটা বেশি হবে আর কিছু না নাহলে তো ওই ওই যে বেজাল ডোজ দেওয়া হয়েছে বেজাল অনেক অনেকটা লস হয়ে চলে যায় এই মনে হয় ফিজিওলজি হয়তো হয়তো হতে পারে এছাড়া আর কিছু না ঠিক আছে আচ্ছা তো আর 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 সময় নষ্ট করে দরকার নাই বারোটা বেজে গেছে তোমাদের সাথে আগামীকাল আবার দেখা হবে কয়টায় দশটায় আর তখন এই দুইটা প্রশ্নের উত্তর আমি ঠিক মতোই দেব ঠিক আছে যারা এটা দেখি একটু লিটারেচার ঘেটে দেখবো এই দুটো প্রশ্নের উত্তর কি আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাকুক স্টফ ইয়ার